ஹலோ ஆல் இன்றைக்கி ஜியாகிரஃபி சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ட்ராபிக்கல் ஹியூமிட் கிளைமேட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ராபிக்கல் ஹியூமிட் கிளைமேட்டை நம்ம எங்கே வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டோட ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் நடுவில் வந்து பார்க்கலாம் இதோட லொக்கேஷன்லாம் உங்களுக்கு எங்கே இருக்குன்னு தெரியலன்னா என்னோட ஜியாகிரஃபி வீடியோஸ் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ வந்து இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இதுக்கு நடுப்பட்ட இடங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சன் வந்து உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் த இயர் இருக்கும் ரொம்ப வருஷம் முழுக்கவே உங்களுக்கு சன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தான் இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சரும் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் நடுப்பட்ட இடம் அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்டர் ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோனுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிளைமேட் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வெயில் ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரம் வருஷம் முழுக்க இருக்குது அப்படின்றனால ஹாட்டாக இருக்கும் தென் ஹியூமிடாக இருக்கும் ரொம்ப ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கும் வருஷ <laughs> ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வருஷம் முழுக்க வந்துட்டு ஹாட்டாகவே இருக்கிறதுனால இந்த கோல்டஸ்ட்டு அந்த ஹாட்டஸ்ட்டு டைம் அப்படின்றது வந்து நம்மளால் பிடிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து அதில் டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது அதனால தான் இதை வெரி லோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் எவாப்ரேஷன் அதிகமாக நடக்கிறதுனால ஆன்வல் ரெயின்ஃபால் வந்து இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ராபிக்கல் குரூப்பை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மூணு டைப்பாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க அதாவது ட்ராபிக்கல் வெட் கிளைமேட் ட்ராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் ட்ராபிக்கல் வெட் அண்ட் ட்ரை கிளைமேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரிக்கலாம் அதாவது நம்மளுக்கு ட்ராபிக்கல் ஹியூமிட் கிளைமேட் அப்படின்றது ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானுக்கும் நடுப்பட்டில் அப்போ நடுப்பட்ட இந்த இடங்களில் இந்த மாதிரி மூணு விதமான கிளைமேட் இருக்குது நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து ட்ராபிக்கல் வெட் கிளைமேட்னு எந்தெந்த இடங்களில் இருக்குது அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றா பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய வீடியோவில் மான்சூன் கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வெட் அண்ட் ட்ரை கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக வந்துட்டு இந்த ட்ராபிக்கல் ஹியூமிட் கிளைமேட்டை வந்து வேறு எப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா த ஹாட் வெட் ஈக்வட்டோரியல் கிளைமேட் ஈக்வட்டோரியல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் வேறு எப்படிலாம் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா ஈக்வட்டோரியல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்னு கூப்பிடுறாங்க ஈக்வட்டோரியல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ட்ராபிக்கல் மாஸ்ட் ப்ராட்லி ஃபாரஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க தென் லோ லேண்ட் ஈக்வட்டோரியல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலவித நேமில் வந்துட்டு இதை கூப்பிட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இது மோஸ்ட்டாக வந்து எங்கே பார்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் சவுத் ஆஃப் தி ஈக்வேட்டார் இப்போ வந்து உங்களோட மேப் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த மேப்பில் உங்களுக்கு வந்து ஈக்வேட்டாரோ ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஃபைவ் டிகிரி நார்த் அண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சவுத் இந்த மூணு ரெண்டு இடங்களையும் பாருங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் நடுப்பட்ட இடங்களில் தான் உங்களால் வந்துட்டு இந்த ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க முடியும் அதுலேயும் எக்ஸாக்டாக நம்ம எங்கே சொல்லலாம் அப்படின்னா அமேசான் காங்கோ மலேசியா ஈஸ்ட் இண்டீஸ் இந்த மாதிரியான இடங்களோட லோ லேண்ட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரியான ஃபாரஸ்ட்டை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த இடங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெரி டைம் ட்ராபிக்கல் ஏர் மாஸ் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கவர் பண்ணுது டாமினேட் பண்ணுது ஸோ ஏர் மாஸ் பற்றி எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை அப்படின்னா என்னோடய பிளேலிஸ்ட் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஜியாகிரஃபி பிளேலிஸ்ட் அதில் உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ மெரி டைம் ட்ராபிக்கல் ஏர் மாஸ் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஹாட்டாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ஹியூமிட் கண்டிஷனும் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஏர் மாஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இடங்களில் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வருஷம் முழுக்க ஒரே மாதிரியான டெம்பரேச்சர் தான் இருக்கும் இதில் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே அந்தளவுக்கு இருக்கும் இருக்காது இங்கே வந்து நீங்கள் பார்க்கணுன்னா மந்த்லி ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் மெயின்டைன் ஆகும் இந்த இடத்துல நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த இடத்துல விண்டர் கிடையவே கிடையாது ஸோ வெண்ட விண்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சீசனில் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அண்ட் தென் இங்கே வந்து உங்களுக்கு எப்படி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுது ஹோ ஏன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே வெயில் அடிச்சுட்டே இருக்குது அப்படின்னாலும் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து மந்த்லி ஆவரேஜில் இருக்காது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இங்கே வந்து அதிகமாக ப்ரிசிபிடேஷன் நடக்கும் மதியத்துக்கப்புறமா ஸோ டெய்லி வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரிசிபிடேஷன் இருக்கும் க்ளவுடினஸ் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகுது அண்ட் லேண்ட் பிரீஸ் அண்ட் சீ பிரீஸ் இது ரெண்டும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்டை வந்து ஒரு ஒரு பேலன்ஸ்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்
ஸோ அடுத்தது தான் வந்து ப்ரிசிபிடேஷன் ப்ரிசிபிடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து நல்ல ப்ரிசிபிடேஷன் எங்கே இருக்குது ஆனுவல் ஆவரேஜாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டருக்கு மேலே தான் அதிகமாக மழை பெய்யுது சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பதுலேருந்து முந்நூறு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கும் கூட மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே எந்த ஒரு மாதமும் வந்துட்டு ரெயின் இல்லாமல் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னா இங்கே ட்ரை சீசனே கிடையாது அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ ட்ரை சீசன் வந்து இங்கே ஆப்சென்ட் ஸோ மந்த்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்துட்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு மேலே தான் மழை பெய்யுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை பார்க்க முடியும் இது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு மற்ற எந்த ஒரு கிளைமேட்லையும் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தடவை வந்துட்டு ரெயின்ஃபால் பீக் வந்து இருக்கும் அதாவது அதிகமான மழை பெய்யறது அப்படின்றது வந்துட்டு வருஷத்தில் ரெண்டு நாள் இங்கே பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி குறைவான மழையும் வந்துட்டு பார்க்கலாம் ஸோ எப்போ வந்து அதிகமான மழை பெய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குனாக்ஸு நடக்கிற டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிகமான மழையை பார்க்கலாம் அதாவது ஏப்ரலில் ஒரு தடவை இன்னொன்று வந்து அக்டோபரில் ஒரு தடவை அதே மாதிரி லீஸ்ட் ரெயின்ஃபாலும் இங்கே வந்து அக்கேர் ஆகும் அதாவது ஜூனில் அக்கேர் ஆகும் அதே மாதிரி டிசம்பரில் அக்கேர் ஆகும் ஸோ அதிகமாக மழை பெய்கிறது அப்படின்றது வந்து ரெண்டு தடவை வந்துட்டு இந்த இந்த இடங்களில் நடக்கும் ஸோ இதை வந்து டபுள் ரெயின்ஃபால் பீக் பீக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து எவாபரேஷன் அதிகமாக நடக்கிறதுனால இங்கே நடக்கக்கூடிய இந்த கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் தான் அதிகம் மதிய சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா தண்டர் ஸ்ட்ராமோட அதிகமான மழையை வந்துட்டு கொடுக்கும் வெஜிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் டெம்பரேச்சர் ஹையாக இருக்குது ரெயின்ஃபால் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதனால் எங்கள் ட்ராப்பிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை பார்க்க முடியும் அதுலேயும் அமேசானோட லோ லேண்ட்ஸில் வந்து செல்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபாரஸ்ட்டை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த செல்வாஸ் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இதோட கெனோப்பி வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும் மற்ற ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட கெனோப்பி வந்து அதிகமாக டென்ஸாக இருக்கும் கெனோப்பி அப்படின்றது நம்ம மேலேருந்து நம்ம ஃபாரஸ்ட்டை பார்க்குறோம் அப்படின்னா மேலே தெரியற அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரீயை தான் நம்ம கெனோப்பின்னு சொல்லுவோம் நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தர தெரியல அப்படின்னா டென்சராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த இந்த ரீஜன்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பூ பூக்கிறது காய் காய்க்கிறது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சீசனல் பேட்டர்னில் வந்து நடக்காது ஸோ இங்கே சீசன் அப்படின்றது வந்துட்டு அந்தளவுக்கு கிடையாது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய வெஜிடேஷன் அப்படின்றது வந்து எவர் க்ரீன் ட்ரீஸாக தான் இருக்குது எவர் க்ரீன் ட்ரீஸ் அப்படின்றப்போ வந்து இலை உதிர்றது ஒரு சீசனில் உதிராது ஸோ அதே நேரத்தில் எப்போவுமே பச்சை பசையிலன்னு தான் வந்துட்டு இந்த காடுகளை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து முக்கியமான ஹார்ட்வூட்ஸ் அப்படின்றது மஹோகனி எபோனி டைவூட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் சில இமேஜஸ் நான் இங்கே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் வந்து ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் டெக்னிக் ஆர் லம்பனிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெக்னிக் தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஏரியாவில் கோஸ்டல் ஏரியாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிராக்கிஷ் ஃபார்ம்ஸையும் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டையும் வந்துட்டு நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு இமேஜில் காமிச்சிருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி தான் திக்கான கெனோ பீஸை நம்ம அங்கே பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு தரையே இங்கே தெரியாது பாருங்கள் எங்கே தர தெரியும் அப்படின்னா சில இடங்களில் ரிவர் போகுது இல்லை அங்கே வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்துட்டு டீஃபாரஸ்டேஷன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ரோட் போட்டுட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் தர தெரியும் மற்றபடி தெரியாது இங்கே எஃபிபைட்ஸை பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு உயிரினத்துக்கு மேலே இன்னொரு உயிரினம் வாழக்கூடியதாக தான் எஃபிபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஏரில் இருந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சில டைமில் வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய குப்பையிலேருந்து இங்கேருந்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூட்ரியன்ஸ் மாய்ச்ச எல்லாத்தையும் வந்து அது எடுத்துக்கும் இது வந்து எந்த ஒரு பிளான்ட்டையும் வந்து ஹார்ம் பண்ணாது இது வளர்கிறனால இன்னொரு பிளான்ட் வந்து செத்து போடுதோ இல்லை அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எஃபெக்டோ வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகாது இதில் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மீட்டர் வரைக்கும் வளரும் ஸோ இதுக்கு கீழே வந்துட்டு ஸ்மாலர் ட்ரீஸ் வந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதோடய கிரவுண்டில் வந்துட்டு ஃபேர்ன்ஸ் பார்க்கலாம் ஹெர்பேஷியஸ் பிளான்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை இங்கே இமேஜில் காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் லேயர் பை லேயராக வந்துட்டு பிளான்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் பிகாஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய லேயர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி மீ
ஸோ இங்கே நிறைய ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அமேசான் பேசியனில் இருக்கக்கூடிய இண்டியன் ட்ரைப்ஸ் அப்படின்றவங்க வந்துட்டு காட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரப்பர்ஸை வந்து கலெக்ட் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி காங்கோ பேசியனில் வந்து பைக்மீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரைப்ஸ் வந்து நட்ஸு க கலெக்ட் பண்ணுவாங்க மலேசியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓடங் ஆஸ்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரைப்ஸ் வந்து அங்கேருந்து கேன் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய லோ லோக்கல் பீப்புளுக்கு வந்து அதை விற்றுடுறாங்க இங்கே யூஸ் பண்ணக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன்னா மோஸ்ட்லி வந்து இந்த ட்ராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் வந்து ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கிறதுனால அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றதுல இறங்க மாட்டாங்க பட் அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் ஷிஃப்டிங் கல்டிவேஷன் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார்டு எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே நான் இமேஜில் காமிச்சிருக்க மாதிரி ஒரு பார்ட் ஆஃப் லேண்டுக்கு செலக்ட் பண்ணி அந்த காட்டை வந்து எரிச்சிருவாங்க எரிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிளைன் லேண்ட் கிடைக்கும் அந்த லேண்டில் ஒன்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் அதில் கிராப்பிங் பண்ணுவாங்க அதாவது ஏதாவது விதை விதைச்சு விவசாயம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து அதில் வந்து உங்களோட அந்த சாயிலோட ஃபர்டிலிட்டி போயிடும் ஸோ போனதுக்கப்புறமா இன்னொரு லேண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி அதில் கிளியர் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு விட்டுட்டு போன லேண்டு வந்து அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாகவே வந்து விதை விதைச்சு அதுவாகவே முளைச்சி அதில் வந்து மரம் செடியெலாம் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நியூவாக செலக்ட் பண்ண லேண்டில் வந்து ஸ்லாஸ் பண்ணி அதை பேர்ன் பண்ணி அதில் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு டூ ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லேண்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ண லேண்டு வந்து மறுபடியும் பழைய மாதிரி வளர்ந்துரும் ஸோ மறுபடியும் அவங்க வந்துட்டு அந்த இடத்த கட் பண்ணி அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இதுதான் வந்து ஸ்லாஷ் அண்ட் பேர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னிக் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் என்ன மாதிரியான க்ராப்ஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மலேசியா இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரியான கண்ட்ரியில் வந்து ரப்பர் போடுறாங்க அண்ட் கானா நைஜீரியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொக்கோ போடுறாங்க சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக அண்ட் பிரேசிலில் பார்த்திங்கன்னா காஃபி அண்ட் சுகர் கேனோட ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது மலேசியா இந்தோனேஷியாவில் பாம் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்குது இப்போ எக்கனாமி வைஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெவலப்மெண்ட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுல என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸை வந்து இந்த ரீஜன் ஃபேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் விஷயம் வந்துட்டு இதோட கிளைமேட்டே வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் பிகாஸ் கிளைமேட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான ஹாட்னஸ் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப மழையும் பெய்யும் ப்ரெசிபிடேஷன் அதிகமாக இருக்கும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால சன் ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹேண்டிகேப்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு அதிகமாக இங்கே க்ரியேட் ஆகுது அதே நேரத்தில் மாய்ச்சர் இங்கே அதிகமாக வந்து ஆரில் இருக்கிறனால ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் வந்துட்டு ஒரு பாக்டீரியா இல்லை ஒரு வைரஸ் டிசீஸ் அப்படின்னா அது ஈஸியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது த்ரூ ஆர் மூலமாக ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேரியா எல்லோ ஃபீவர் இதெல்லாம் நிறைய க்ரியேட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா ஹை ஹியூமிடிட்டி அதனால் இதெல்லாம் வந்து ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக ஒரு ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க இல்லை ஒரு ரயில்வே ட்ராக் போட போகிறாங்க அப்படின்னா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு ஜாப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அவங்க காட்டை அழிப்பாங்க ஸோ காட்டை அழிச்சு தான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல ரோடு போட வேண்டியது இருக்கும் இல்லை ரயில்வே ட்ராக்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் அந்த காட்டுக்குள்ளே நிறைய வந்து விலங்குகள் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஆபத்தாக முடியலாம் அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அதே மாதிரி நிறைய விஷப்பாம்புகள் இருக்கலாம் ஸோ நிறைய பூச்சிகள் இருக்கும் இதெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய வந்துட்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ட்ராபிக்கல் டிசீஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து அந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இன்கேஸ் அதே இது இந்த பிரச்சனையெல்லாம் தாண்டி வந்து அவங்க முடிச்சுட்டாலுமே அதை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப அதிகம் ஸோ அடுத்ததாக வந்து ட்ராபிக்கல் ஹியூமிட் கிளைமேட்டில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சாயில் எரோஷன் ஸோ சாயில் எரோஷன் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதிகமாக மழை பெய்யுது ஸோ அதிகமாக மழை பெய்கிறதுனால சாயில் எரோஷன் நடக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதில் இருக்க நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து டோட்டலாக வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ஸோ வாஷ் அவுட் ஆன நியூட்ரியன்ஸ் மறுபடியும் வந்து அந்த சாயிலில் வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து இருபது வருஷம் எடுக்கும் ஸோ இது
ஸோ இது எங்கே நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கலாம்னா மலேஷியா மலேஷியாவில் பார்க்கலாம் ஸோ மலேஷியாவில் ஃபாரஸ்ட் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகுறது இந்த லேலங் இருக்கிறதுனால ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது லேலங் வந்துருச்சு அப்படின்னா அங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட்டை டெவலப் பண்ண விடாது அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் இந்தோனேஷியாவோட ஜாவா ஐலாண்ட் மட்டும் எக்ஸப்ஷன் ஸோ அங்கே வல்கானிக் ஆஷஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நியூட்ரியன் ரிச்சாக இருக்கிறதுனால ஃபாரஸ்ட் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிறது ஈஸியாகிடும் ஸோ அடுத்தது வந்து லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்மிங் இப்போ வந்து ஆடு மாடு கோழி வளர்க்குறது அப்படின்றது இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து இந்த இடத்துல வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஈஸி கிடையாது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராசஸ் வந்து டால் கிராசஸாக இருக்கும் ரொம்ப பாய்சனஸ் கிராசஸாக இருக்கும் இது வந்து மிடோவில் மிடோவில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கிராசஸ் மாதிரி இருக்காது மிடோ கிராசஸ் மாதிரி இருக்காது அண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேட் ரீஜியன்லேருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கிராஸ் லேண்டில் கிடைக்கிற அளவுக்கு டொமஸ்டிகேஷன் இங்கே பண்ண முடியாது இன்கேஸ் பண்ணனாலும் ஸோ ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ண முடியும் ஸோ சில அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வளர்க்குறாங்க பஃலோஸ் வளர்க்குறாங்க ஸோ டொமஸ்டிக் யூஸ்க்காக அதாவது பால் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வளர்க்குறாங்க அண்ட் இதை வந்து பீஃபுக்காகவும் வந்து வளர்க்குறாங்க ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் வந்து அனிமல்ஸை வந்து டொமஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து செட்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃப்ளைஸ் வருது அந்த ஃப்ளைஸை தான் நான் இங்கே இமேஜில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணி இது டெட்லி டிசீஸ் இது வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த பஃலோவோ இல்லை அந்த அனிமலோ வந்து அது இறந்துடும் உலகத்தில் இருக்க முக்காவசியான ரெயின் ஃபாரஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கோ கோல்டு காப்பர் டைமண்ட் ஆயில் கேஸ் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய இடங்களாக இருக்குது மினரல் ரிசோர்ஸ் இதில் அதிகம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முக்கியமாக வந்து கோல்ட் மைனிங் வந்து பிரேசில் அண்ட் பெரிவன் அமேசான் இந்த ஏரியாவில் பண்ணுறாங்க ரேர் ஏர்த் மைனிங் வந்து காங்கோ அண்ட் கோல்டு காப்பர் வந்து இந்தோனேஷியா பப்பா நியூ கினுவா இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் பண்ணுறாங்க ஆயில் அண்ட் கேஸ் டெபாசிட் அதிகமாக ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கிறதுனால இதை எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்க எடுக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை ரொம்ப டோட்டலாக டேமேஜ் பண்ணுது அதே நேரத்தில் அங்கே இருக்க பீப்புளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அண்ட் பெரிவின் அமேசான் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபை செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஆயில் அண்ட் கேஸ் கன்சூஷனில் இருக்குது அடுத்தது வந்து டிம்பர் டிம்பரை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா டிம்பர் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதும் வந்து ட்ராப்பிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் தான் அதே நேரத்தில் வந்துட்டு டிம்பரை அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் தான் இது எதனால் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே விதமான ஸ்பீஷியஸ் இப்போ மகோகனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதே ஸ்பீஷியஸே வளர்ந்துருக்காது மல்டிபிள் ஸ்பீஷியஸ் ஒரு பிளேஸில் நிறைய வளர்ந்துருக்கும் அப்போ ஒரு தேவையான மரத்தை மட்டும் வெட்ட முடியாது ஸோ அதில் வந்து ப்ராக்டிக்கலான டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்றது வந்து இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய உட்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டான உட்ஸ் அது வந்து ஈஸியாக வந்து தண்ணியில் மிதக்காது அப்போ தண்ணியில் மிதக்கிற மிதந்துச்சுன்னா தான் ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு விஷயமாக இருக்குது ஸோ அதனால் இவங்க வந்து வந்து கட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இதை வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட நிறைகள் குறைகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்